Mis vidas preciosas, después de vejez viruela. Y es que Enrique Bumburi, después de tantos años de entregarlo todo, por fin es nominado a un Latin Grammy Award y ni siquiera es por la canción de él. Les cuento todos los detalles. Fíjense, Adora Diris, cómo es esta vida miserable. Cómo tanto trabajo no le valió a mi Enrique Bumburi para que fuera ganador de todos y cada uno de los Latin Grammy Awards desde que comenzó, porque desde que comenzó mi Bumburi ha estado trabajando arduamente y todos sus productos son maravillosos. Pues hagan de cuenta que por fin la vida como que le hizo justicia o yo creo que lo vieron enfermo y los directores este, dijeron, ay pues dale un, un premio al Enrique. Ya para que se vaya a, a su casita de retiro contento. Pues no, fíjense, Enrique no necesita de sus limosnas. Bueno, el caso de la Iris es que en mayo se acaba de terminar una película que se llama El Universo de Oliver. En esta película, pues vemos a un niño como va viviendo a través de los años y cómo te vas volviendo pues de niño a adolescente y luego a hombre y cómo recuerdas todos esos momentos maravillosos de tu niñez. Pues eh, Enrique Bumburi hace la canción principal de la película El Universo de Oliver y se llama Esperando una Señal. En esta película, también en el video principal, aparece mi Enrique Bumburi precioso, con incomprensible de tanto encanto y de tanto talento. La canción definitivamente tiene el toque de Enrique Bumburi y está ahí también tiernirri. Y luego el tráiler también está bien tiernito. Y bueno, es una expresión musical que a mí me da mucho gusto porque como todos sabemos, mi Enrique Bumburi adorado, precioso, pues no va a tener oportunidad de entregarnos ya muchas de las joyas musicales este, próximamente, joyas musicales que existían en su corazón y que existían en su puño y que existen en su letra, igual se la regalará a alguien decente para que las cante y esperemos le hagan justicia, por lo pronto eh, los Amer Latin, uh, Latin Grammy le van a dar, bueno está nominado para mejor canción rock del 2022, o sea, chequen, ni siquiera está nominado como artista, güey. o sea, ni siquiera está nominado como disco, está nominado a Mejor Canción Rock, pero, o sea, si la banda sonora lo hubiera hecho Juan de las Pitas, estaría nominado Juan de las Pitas, no lo hace porque sea Enrique Bomurí, o sea, como que a los que organizan los Grammys, a mí se me hace que siempre, siempre les cayó bien gordo Enrique Bomburi, por eso nunca lo nominaban. Bueno, también... Dejen de decirles que Bumburi nunca tuvo así como que la afición eh, de... No tiene así como la afición de decir, ¡ay, no mírenme acá! No, no mírenme allá. Decía, si nos nominan ha de ser porque, pues obviamente porque soy el mejor artista de todos los tiempos de habla hispana. Si no, no, y me dan asco. Bueno, no decía que les daba asco a nadie. Entonces, chequen el universo de Oliver, ya está disponible en todas las plataformas y claro... Este, esperando una señal la canción que es la banda sonora principal también disponible en todas las plataformas y ahí chequen el video está bien bonito, también la película está bien preciosa eh, los comentarios son muy importantes ¿qué piensan ustedes de tan todos los años que le hicieron a Bumburi a través de la historia de los entregas de premios. Eh, recuerden, ustedes pueden comentar a través de Tico, porque Tico está disponible en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Los amo, güey, forever.